On s'intéresse maintenant à la digitalisation des paiements et des transactions commerciales qui constituent une alternative encourageante. C'est ce qui explique que cette innovation a le vent en poupe. Le mobile banking s'est démocratisé et en passe de supplanter totalement la carte bancaire. Le smartphone est devenu une sorte d'agence bancaire de poche. On peut consulter ses comptes, les gérer via des applications pour éviter les tracasseries liées au manque de monnaie, des start-up apportent des solutions innovantes au grand bonheur des commerçants et des clients. Un reportage de Yeli Traoré. De plus en plus, les difficultés liées à l'obtention de la monnaie et à la sécurité des transactions commerciales trouvent leur solution à travers notamment la digitalisation des paiements. Des start-up locales flairant le bon filon saisissent l'opportunité et propose des services pour rendre le parcours du client moins stressant et plus rapide. Lorsque un chauffeur, un client l'aborde à la gare, le client d'abord se prend pour dire « bon, j'ai ma carte euh, sous trali ». Vu qu'il a déjà sa voiture estampillée sous trali, le client peut monter. Lorsque le client monte, lui, il prend son téléphone, il se connecte d'abord et il met le montant de la course, c'est-à-dire 300 francs dans les différentes gares. Il met les 300. Pourquoi est-ce qu'on a demandé que le chauffeur mette le montant Parce qu'on connaît le pouvoir d'achat en Côte d'Ivoire. Le transport se négocie. Un gars peut te dire que non, il a 200. Donc il faut impérativement que nous mettions une option qui permet au chauffeur de modifier le montant. Donc il met les 300 francs et il scanne le QR code du passager pour récupérer ces 300. Dès, qu dès que c'est fait, dès que l'opération est effectuée, il peut décoller. C'est pour éviter les commissariats, les problèmes de monnaie. On a toujours, on a toujours confronté à ce genre de problème-là ici à la gare. Bah, à peu de 50 francs, on se retrouve au commissariat. Quand vous avez cette carte, vous la rechargez. Et puis quand vous arrivez, on débite et puis vous montez directement. Donc ça veut dire que les, souvent les petits querelles avec les chauffeurs, tu me dois 50 francs, 100 francs. Donc tout ça, c'est réglé. Quoi. Des structures médicales de la capitale ne sont pas en reste et propose dans la même veine des services pour éviter aux clients en parcours du combattant. En 2020, il fallait qu'on leur donne une carte, qui ne soit pas juste une carte avec le nom et le, et le, numéro, le numéro patient, mais qui soit une carte beaucoup plus complète. Et donc c'est dans cette recherche-là qu'on s'est dit qu'on allait développer une carte prépayée, donc qui favorise bien sûr l'inclusion financière. Et sur cette carte prépayée-là, on aurait le numéro patient du, 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 de, de la personne et un code barre qui rappelle le numéro patient, qui facilite la prise en charge. C'est une carte prépayée, donc c'est une carte dans laquelle vous pouvez, que vous pouvez charger, donc qui contient de l'argent, et que vous pouvez utiliser ces visas internationaux, que vous pouvez utiliser dans, dans tous les commerces, et que vous pouvez aussi utiliser pour payer vos frais de, 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 de soins. On a lancé la carte il y a, il y a un mois, et aujourd'hui nous avons plus de 2000 cartes qui sont, qui sont déjà en circulation. Euh, elle connaît un, un franc succès. Avec cette carte, quand nous arrivons, pas besoin de trop parler. Il suffit de prendre la carte, euh, c'est-à-dire avec la lecture des codes barres, et voilà, ça, ça va rapidement. À côté de ça aussi, vous avez vu tout le paiement des prestations. Je n'ai pas besoin de la liquidité sur moi. Voilà, déjà, c'est pour un problème de sécurité. Pas besoin de, problème de, pas besoin de liquidité, j'ai juste présenté ma carte. J'ai de l'argent là-dessus, c'est une carte prépayée. Et voilà, j'ai pu faire mes, mes paiements. Ces nouveaux venus arrive sur un terrain qui était déjà occupé par le mobile banking, développé initialement par des sociétés de téléphonie mobile, dont l'une vient de lancer en grande pompe sa propre banque à 100% digitale. La digitalisation des paiements et des services a certainement de beaux jours devant elle, notamment dans le contexte de crise sanitaire planétaire que nous vivons.